বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইজতানিবু কাসীরান মিনাদ দান ইন্না বাদাদ দান ইসম ওয়া লা তাজাসসু ওয়া লা ইয়াকতাব বাদুকুম বাদা আইয়ুহিব্বু আহাদুকুম আন ইয়াকুলা লাহমা আখিহি মাইতান ফাকারিহতুমু ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহ তাওয়াবুর রাহিম সুপ্রিয় দর্শকবিন্দু আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তা হচ্ছে জীব সম্পর্কে দুটি কথা বলা বা জীবের আপদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ ছোট পরায় এই জীব আল্লাহ তাআলার বড় এক নেয়ামত এই জীবের সদ ব্যবহার করতে হয় তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে আমাদেরকে এই জীব দ্বারা জীবত করতে চুগলি করতে এবং একে অপরের দোষ খোঁজাখুঁজি করতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন মহান আল্লাহ তালা বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাদিন আ মানুষ তানিবু কাসীর আমিনাদ দান হে ইমানদার গণ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করো তোমরা খুব বেশি ধারণা করা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো ওয়ালা তাজাসসু আর একে অপরের দোষ খোঁজাখুঁজি করো না সিআইডি করে করো না তোমাদের কেউ যেন কারো গিবত না করে আচ্ছা তোমাদের মধ্যে কি কোন মানুষ এমন আছে যে তার মৃত্যু ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে পাকারে তুমু তোমরা কিন্তু তা অপছন্দ করবে অত্যাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ইন্লাহ রাহিম অবশ্যই আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল দয়াবান এই আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রত্যেক বান্দাকে এই সতর্কবাণী দিয়েছেন যে তারা কেউ যেন কারো গিবত না করে আর দোষ খোঁজাখুঁজি যেন না করে আমাদের অভ্যাস হচ্ছে বা আমাদের দোষ হচ্ছে যে আমরা সব সময় একে অপরের ত্রুটি খুঁজে বেড়াই ভুল কে কোথায় কি করছে এই খোঁজাখুঁজি করি এবং আমাদের উদ্দেশ্য হয় তার এই ভুল বা তার এই ত্রুটিকে মানুষের মাঝে প্রচার করব তাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিষেধ করছেন যে তোমরা কারো দোষ খোঁজাখুঁজি করবে না আর তোমরা কেউ কারো গিবত করবে না গিবত করা কি আল্লাহ তালা মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করে বলছেন আইয়ু হেব্ব আহাদুকুম আইয়া আকুল আল্লাহমা আখি হেমাইতা আচ্ছা বলো তো তোমাদের মধ্যে কেউ কি তোমার কোনো মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে ফাঁকারে তুমু তোমার অবশ্যই তা পছন্দ করবে না অতএব তোমরা যেমন মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করো না তেমনি তোমরা কারো গিবত করো না কারণ গিবত করা আর তোমার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া এই দুটি কাজ একই রকম হয়ে যায় তাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে নিষেধ করছেন এই জীবের হেফাজত করতে শিক্ষা দিতে গিয়ে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলেছেন বা বলছেন ওলা তাকফমা আলাই সালাকা বিহি এল সুরা ইসলার মধ্যে আল্লাহ তালা এই কথা আমাদেরকে বললেন যে এমন জিনিসের পিছনে পড়ো না যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞান নেই মনে রাখবে যে তোমার এই শ্রবণ শক্তি তোমার এই দর্শন শক্তি বা তোমার চোখ ও কান এবং তোমার অন্তকরণ অন্তর যে আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন এগুলি সম্পর্কে কালকে কেমতের মাঠে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে কালকে এগুলি সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন তাই এগুলির হেফাজত করার চেষ্টা করো অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা সুরা কাফের মধ্যে বলছেন যে ওমাইল ফেদমিন কৌল তোমরা বা আমরা যা কিছু বলে ফেলি মানুষ যখনই কোনো কথা বলে ফেলে তার সেই কথাটা সঙ্গে সঙ্গে নোট করার জন্য প্রস্তুত থাকেন মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের ফেরস্তা যখনই কোনো কথা বলে ফেললাম মনে রাখবেন আপনার এই কথাটা নোট হয়ে গেল যখনই আপনি কিছু কাউকে বললেন আপনার এই বলা কথাটা ভালো মন্দ যাই বললেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ফেরস্তা এটা নোট করে নিল 
কালকে কিয়ামতের মাঠে এটা আপনার সামনে পেশ হবে যে এই কথা তুমি কোনো সময় বলেছিলে তাই বলার আগে ভেবে নিতে হবে যে কথাটা ভালো বলছি না মন্দ বলছি সঠিক না ব্যাঠিক বলা যায় না বলা যায় না এই কথা বলার কারণে কারো মনে ব্যথা তো লাগবে না এই কথা বলার কারণে কেউ মনে কষ্ট তো পাবে না এই কথা বলার কারণে কারো অন্তরে দুঃখ তো পৌঁছাবো না এটা ভেবে নিতে হবে আগে কারণ এ কথা প্রসিদ্ধ বা সুবিদিত যে যখন মানুষ কাউকে তরবারের দিয়ে আঘাত করে তরবারের দিয়ে যে আঘাত করা হয় সেই আঘাত করে একদিন শুকিয়ে যাবে সেই আঘাতে যে ঘা হবে সে ঘা কোনো একদিন শুকিয়ে যাবে কিন্তু জীব দিয়ে যখন কোনো মানুষকে আঘাত করব এই আঘাত কিন্তু কোনো দিন শুকাবে না তাই জীব দিয়ে মানুষকে আঘাত করা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে কালকে কে আমাদের মাঠে এগুলি সব আমাদের সামনে আসবে কারণ আল্লাহ তালা আমাদের বলে দিলেন যে তুমি যা কিছু বলো ফেরস তারা তোমার সেই বলা কথাটা সঙ্গে সঙ্গে নোট করার জন্য প্রস্তুত এবং রেডি থাকেন অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন সোরা ইন ফিতারের মধ্যে আমাদেরকে বললেন ও ইন্না আলাই কুমলা হাফেদিন কেরা আমান কে আছে দিন তোমাদের উপরে পর্যবেক্ষক হিসাব সুরক্ষিত রাখেন যে ফেরস্তা তারা সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন কেরামান খেয়াতে বিন তারা হচ্ছে সম্মানিত লেখক তোমরা যা কিছু বলো তা তারা সবসময় লেখে ইয়া আলামু না মা তাফালুন তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে তারা অবগত থাকেন সেগুলি তারা সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নেন এই আয়েদগুলি থেকে যে কথাটি আমি প্রিয় দর্শককে বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে যে মহান শিক্ষা দান করেছেন তা হচ্ছে আমরা যেন আমাদের জীবটার ব্যবহার বুঝে সুঝে করি এই জীবটার দ্বারাই যেন আমরা কারো গিবত না করি গিবত করে কোনো মানুষকে যেন আমরা কষ্ট দিয়ে দিই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মেরাতে গেছিলেন সবাই আমরা জানি আর এই মেরাত সফরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অনেক কিছু দেখানো হয়েছিল অনেক নিদর্শন তিনি এই মিরাজ সফরে দেখেছিলেন আল্লাহ নবী বলছেন শরীফের হাদিস রসুল করিম সাল্লাম বলছেন যখন উর্ধে গেলাম তখন কিছু লোককে দেখলাম যাদের বড় বড় তামার নোক আমি জিজ্ঞেস করলাম যারা সেই নোক দিয়ে তাদের চেহারা এবং তাদের সিনাকে চিরাচিরি করছে আমি বললাম এরা কারা হে জিব্রাহিল ফকাল তিনি বললেন হা উলা ইল্লা দিনা এরা হচ্ছে সেই লোক নাস যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত ওই আরা দিহিম এবং মানুষের ইজ্জত এবং তাদের সম্ভ্রমকে নিয়ে তারা লুণ্ঠন করত তাদের ইজ্জত ও সম্মানের উপরে তারা আক্রমণ করত এই লোক যাদের এই শাস্তি হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের এই শাস্তি হতে থাকবে তারপরে তো কেয়ামতের হিসাব ও কিতাব আছেই তো এখানে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদের অবস্থার কথা বলছেন বা বলে দিলেন যারা এই মানুষের গিবত করে বেড়ায় এবং মানুষের ইজ্জত ও সম্মানের ওপরে আক্রমণ করে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর একটি হাদিসের মধ্যে বললেন ইন্নাল মুসলিম আখিল মুসলিম লা ইয়াহুলহু ওয়ালা ইয়াকদিবহু ওয়ালা ইয়াখদুলহু কুল্লুল মুসলিম আলাল মুসলিম হারামুন দামহু ও মালহু ও ইরদহু আতাকুয়াহুরা বিহাসব ইমরি ইম মিনাস শারহ আন ইয়াকরা আখাহুল মুসলিম মুসলিম শরীফের হাদিস বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে প্রত্যেক মুসলমান হচ্ছে অপর মুসলমানের ভাই আপোষে সবাই ওরা ভাই ভাই তাই কোন মুসলমান কোন মুসলমানের খেয়ানত করবে না কোন মুসলমানের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না এবং কেউ কারো সাথে বেইমানি করবে না কাউকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে না প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত মাংস তার ইজ্জত সম্ভ্রম ওপর মুসলমানের জন্য হারাম আর তাকুয়াহা হো না তাকুয়া হচ্ছে অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিষয় বেহাস ইমরি মিনাসার প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মানুষের জন্য এটাই গুনা বা পাপের কাজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে সে তার কোনো অপর ভাইকে ঘৃণার চোখে দেখবে তাকে খাটো ও ছোট করে দেখবে তাই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে যে শিক্ষাটা দিলেন সেটা হচ্ছে যে ওপর মুসলমানের ইজ্জত সম্মান 
তার রক্ত মাংস এবং তার মালধন এগুলি সব অন্যের জন্য হারাম তাই এগুলির ওপরে আক্রমণ করে কোন মুসলমানকে দুঃখ দেওয়া যাবে না এবং কোন মুসলমানকে এই জীব দিয়ে কষ্ট দেওয়া যাবে না অনুরূপ ভাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর একটি হাদিসের মধ্যে বলছেন বলছেন যে একে অপরের প্রতি হিংসা করো না একে অপরের প্রতি হিংসা করো না আর কিনার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অযথা দাম করে জিনিসের মূল্য বাড়াইও না যেমন দালালি করা যাকে বলা হয় যে অনেকে বাজারে হাটে গেছে কেনার উদ্দেশ্য নাই খানকাতেই একটা জিনিসের দাম করছে যাতে করে তার দাম বাড়াবে এবং অন্য লোক সেটাকে কিনে নেবে এবং তার ক্ষতি হবে আর কি এতে তাই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছে যদি কিনার ইচ্ছা না থাকে তাহলে অযথা দাম করে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে দিও না ওয়ালা তবা গাধু আর তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না কেউ কাউকে ঘৃণা করো না মুসলমান সবাই সমান এখন একটু ছোট্ট বিরত নিচ্ছি সাথে থাকুন আবারও আসছি Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore, Proti Ryoshpoti Bar, Rat Notaib, Apuno Shamprochar, Shakal Chai Doshtai Bangladesh, Peace TV Banglai. Nubiji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is Muni Mukta. Shuhaib bin Sinan Ar-Rumi Radiyallahu Anhu Balin. রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মুমিন ব্যক্তির ব্যাপারটা অদ্ভুত মুমিনের প্রতিটি কাজই তার জন্য মঙ্গলময় এটা একমাত্র মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য তার সচ্ছলতা অর্জিত হলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তা তার জন্য কল্যাণকর তার উপর কোনো বিপদ নেমে এলে সে ধৈর্য ধারণ করে এটাও তার জন্য কল্যাণকর সেহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড মন গড়ানো অধ্যায়ে হাদিস সংখ্যা সাত হাজার কর্মচঞ্চল্যতা এই সম্পর্কটাকে ছিন্ন করে দিচ্ছে বৃদ্ধ বয়সে ওল্ড হোমে চলে যাবে এটা কেমন আধুনিকতা তোমার একটা অভিষ্ট লক্ষ্য আছে সেটা হলো যে পরকালের মুক্তিটা তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে একবার তো মসজিদ এসে জিকির করলো জমিনে ছড়িয়ে যাও ছড়িয়ে গিয়ে রুটি রুজি অন্বেষণ করতে থাকো রসুল্লাহাম বললেন সর্বোত্তম জিকির হল আইলা হিল্লাহ ইসলামী এক মূল্যবোধ সেটা শাসত বর্তমান মানব সমাজের মুক্তির উপায় কি জানতে হলে দেখুন ইসলামী সমস্ত সমস্যার সমাধান পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমি বলছিলাম যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসে বললেন যে প্রত্যেক মুসলমান হচ্ছে ওপর মুসলমানের ভাই তাই কেউ কারো খিয়ানত করবে না কারো সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না কেউ কাউকে মিথ্যা প্রতারণা এবং ধোকা দেবে না এবং কেউ কারো সাথে বেইমানি করবে না কাউকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে না প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত মাংস তার ইজ্জত সম্ভ্রম ওপর মুসলমানের জন্য হারাম আর তাকুয়াহা হো না তাকুয়া হচ্ছে অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিষয় প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মানুষের জন্য এটাই গুণা বা পাপের কাজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে সে তার কোনো অপর ভাইকে ঘৃণার চোখে দেখবে তাকে খাটো ও ছোট করে দেখবে তাই বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে যে শিক্ষাটা দিলেন সেটা হচ্ছে যে ওপর মুসলমানের ইজ্জত সম্মান তার রক্ত মাংস এবং তার মালধন এগুলি সব অন্যের জন্য হারাম তাই এগুলির ওপরে আক্রমণ করে 
কোনো মুসলমানকে দুঃখ দেওয়া যাবে না এবং কোনো মুসলমানকে এই জীব দিয়ে কষ্ট দেওয়া যাবে না অনুরূপভাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর একটি হাদিসের মধ্যে বলছেন বলছেন যে একে অপরের প্রতি হিংসা করো না তাহাদু একে অপরের প্রতি হিংসা করো না আর কিনার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অযথা দাম করে জিনিসের মূল্য বাড়াইও না যেমন দালালি করা যাকে বলা হয় যে অনেকে বাজারে হাটে গেছে কেনার উদ্দেশ্য নাই খানকাতেই একটা জিনিসের দাম করছে যাতে করে তার দাম বাড়াবে এবং অন্য লোক সেটাকে কিনে নেবে এবং তার ক্ষতি হবে আর কি এতে তাই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছে যদি কিনার ইচ্ছা না থাকে তাহলে অযথা দাম করে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে দিও না ওয়ালা তবা গাধু আর তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না কেউ কাউকে ঘৃণা করো না মুসলমান সবাই সমান সবাই আমরা ভাই ভাই তাই আমরা কেউ কাউকে ঘৃণা করব না বারু আর অহংকার বসত কারো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না অনেকে আছে টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালা খুব বড় নিজেকে মনে করে সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিজেকে মনে করে বড় ঘরে নিজেকে মনে করে এই মনে করার কারণে অনেকে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ঠিক মতন তাদের সাথে কথা বলে না তাদেরকে ছোট এবং খাটো মনে করে তারা তাদের থেকে নাকি অনেক কম এরকম মনে করে নেওয়ার কারণে অনেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাই আল্লাহ নবী বলছেন যে ওয়ালা তেজা বারো খবরদার তোমরা একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না ওয়ালা খুম আল্লাহ বা ইয়ে বাদ কেউ কিছু কেনাকাটা করছে এখন কেউ দরদাম করছে বা কিনছে তার কেনার ওপরে তুমি কিনতে যেও না তার দরদাম করার ওপরে তুমি দরদাম করতে যেও না যে কিনতে চাইছে যে কেনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে আগে সে কিনবে না কিনবে দেখে নিবে যদি সে না কিনে চলে যায় তখন তুমি গিয়ে সেই জিনিসের দাম করবে এবং সেই জিনিস তুমি কিনবে কিন্তু কেউ কিনতেছে এবং তো লাপিয়ে গিয়ে দাম করা এবং সেটা কিনতে চাওয়া বা তার দাম ডাবল বলে দেওয়া ইত্যাদি এটাও কিন্তু আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে কারণ জানেন ইসলাম হচ্ছে এক মানে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মানুষকে প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে যাতে মানুষের সুবিধা যাতে মানুষের অসুবিধা কোথায় কোথায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই সমস্ত জিনিস ইসলাম আমাদেরকে তুলে ধরে তার শিক্ষা দিয়েছে তাই আল্লাহ নবী বলছেন যে কেউ কিনতেছে তার কেনার ওপরে গিয়ে তুমি কোনো জিনিস কিনতে যেও না ওয়ালাবি ও বাদুম আল্লাহ বা এ বাদ খুল্লুল মুসলিম আলাল মুসলিম হারামুন তামুহু ও মালুহু ও ইরদুহু প্রত্যেক মুসলমানের ওপরে অপর মুসলমানের রক্ত তার ইজ্জত সম্মান তার সম্ভ্রম এবং তার ধন মান এগুলি সব হারাম তাকুয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে অন্তরের সাথে প্রত্যেক মানুষের জন্য এটাই গুণা হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে সে তার অপর কোনো ভাইকে সে ঘিন্নার নজরে দেখবে বা খাটো করে দেখবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই মহান শিক্ষা দিয়ে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম সেটা হলো এই যে কোনো মানুষ কারো গিবত করে তাকে কষ্ট দেবে না আর গিবত করার মাধ্যমে এই জীবটার সে অপব্যবহার করবে না কারণ এই জীবের দ্বারাই এই গিবতগুলো হয়ে গেলে কালকে আমাদের অবস্থা কি হবে তা তো আমরা হাদিস এবং কোরআনের আলোকে বুঝতে পারছি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরও একটা হাদিসের মধ্যে বলছেন ইন আরবার রিবা আল ইস্তিফি ইরদ আখি বেগাইর হাক্কিন সব থেকে বড় সুদ হচ্ছে যে এই জবানটাকে দ্বারাজ করা এই জবানটাকে বড় করা বা এই জবান দিয়ে কোনো মানুষকে ইজ্জতের ওপরে আক্রমণ করা কোনো কারণ ছাড়াই অন্যায়ভাবে এই জবান দিয়ে কোনো মানুষের ওপরে আক্রমণ করা হচ্ছে এটা সব থেকে বড় সুদ যা থেকে আমাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বাঁচতে বলেছেন সে সম্পর্কে তার পরিণাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান আকালা বেরাজুল মুসলিমিন ওকলাতান ফাইন আল্লাহ ইউতেমুহু মিসলাহা মিন জাহান্নামা ও মান কুসিয়া ফাওয়ান বেরাজুল মুসলিমিন ফাইন আল্লাহ ইয়াকসুহু মিসলাহু মিন আরে জাহান্নাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে এই জীব দিয়ে গিবত করার মাধ্যমে কোনো মানুষকে কষ্ট দেবে আল্লাহ তালা এই রকমই জিনিস জাহান নামের তাকে খাওয়াবেন বা তাকে এরকমই জিনিস আল্লাহ রবুল্লা আলিমিন তাকে ব্যবহার করতে বাধ্য করবেন অনুরূপভাবে যে কোনো মুসলমানের কষ্ট দিবে এই জীব ধারা আল্লাহ তালা তাকেও ওইভাবে জাহান নামে কষ্ট দিবেন আর 
যে কোনো মানুষের এই জীব দিয়ে খুব প্রশংসা করবে তাকে বড় করবে শুধু এই কারণে তার যখন প্রশংসা করব তাকে যখন বড় করব তখন তার কাছ থেকে আমি কিছু পাবো এই স্বার্থে যদি কেউ কারো খুব প্রশংসা করে এবং কোনো মানুষের নাম ধাম খুব গায় তাহলে তারও কালকে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুব প্রচার প্রসার করে তাকে লাঞ্ছিত এবং তাকে অপমানিত করবেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই হাদিস সবাই আমরা জানি ঘটনা খুব প্রসিদ্ধ ঘটনা মাইজ রাজি আল্লাহ তাল আনহ তিনি জিনার দায়ে ধরা খাইছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে তিনি স্বীকারোক্তি করে বললেন যে হুজুর আমার দ্বারা এই অন্যায় কাজটা হয়ে গেছে তাই আপনি আমাকে পাক ও পবিত্র করুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন নবী আমার চাইলেন যে সে চলে যাক সে আল্লাহর কাছে তোবা করুক আল্লাহ রবুল আলিমিন তাকে মাফ করে দিবেন তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মুখটা ফিরিয়ে নিলে সে আবার ওপর দিকে গেলেন আবার আল্লাহ নবী মুখটা ফিরিয়ে নিলেন সে আবার ওপর দিয়ে গেলে আবার আল্লাহ নবী মুক্ত ফিরিয়ে নিল এইভাবে চারবার সে স্বীকার করলে আল্লাহ নবীর কাছে যে আমার দ্বারাই ব্যবসার হয়ে গেছে তাই আপনি আমাকে পাক ও পবিত্র করুন এখন বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বাধ্য হয়ে গেলেন যে তার বিচার করতেই হবে তাই সাহাবিদেরকে বললেন যে একে নিয়ে যাও এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করে দাও সাহাবিরা তাকে নিয়ে গেলেন পাথর মেরে হত্যা করে দেওয়া হলো দুইজন সাহাবি তার সম্পর্কে মন্তব্য করছিল এবং বলছিল উন্দুর এলাহাদাকালাম এই সাহাবিকে যখন রজম করা হলো হত্যা করা হলো দুইজন সাহাবি মন্তব্য করে বসলো যে দেখো একে এ অন্যায় করেছিল আল্লাহ তালা তার অন্যায়কে গোপন রেখেছিলেন এখন সে যদি গোপন রাখতো তাহলে আর কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু এ গোপন না রেখে আল্লাহ নবীর কাছে এলেন এবং আল্লাহ নবীর কাছে এসে তার স্বীকারোক্তি করার কারণে তাকে কুত্তার মতন করে মারা হলো এই মন্তব্যটা আল্লাহ নবীর কানে গেল তখন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর একটু দূরে যখন যাচ্ছিলেন একটা মরা গাধা পরে থাকতে দেখলেন তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ওই লোক দুটি কোথায় তখন তারা বলল যে আমরা এখানে রয়েছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তখন বললেন যে তোমরা যাও আর এই মরা গাধার গোস্ত খাও তখন তারা বলল ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন এই মরা গাধার গোস্ত কি খাওয়া যায় তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এখন তোমরা তোমার এই ভাইয়ের যে মন্তব্য করেছো এই মন্তব্য করে যে মাংস খেয়েছ তোমরা ওই খাওয়াটা এটার থেকেও আরো জঘন্য ওটা যখন খেতে পেরেছ তখন এটা পারবে না কেন বুঝতে পারছি ভাইরা আমার যে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে তাদের ওই মন্তব্য যে আল্লাহ নবীর কাছে এসে শিকার করার কারণে তাকে কুত্তার মতন করে রজম করা হয়েছে এই কথাটা আল্লাহ নবীর কাছে খুবই অপছন্দনীয় হয়েছিল তাই আল্লাহ নবী বলেছিলেন যে যাও তোমরা মরা গাথার গোস্ত খাও কারণ মরা গাথার গোস্ত খাওয়া আর মানুষের এই রকম মন্তব্য করা এই দুটি জিনিস হচ্ছে সমান তাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে খবরদার কারো সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করতে হয় না তারপরে আল্লাহ নবী বললেন সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যে আল্লাহর হাতে আমার যান সেই আল্লাহর কসম যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ যে ওই লোকটা যাকে রজম করা হয়েছে সে এখন আল্লাহ তালার জান্নাতের নদীতে গোসল করতে আছে সেখানে সে এখন সাঁতার কাটতে আছে সে তোবা করেছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ তার তোবা কবুল করেছেন এবং সে এখন এত মর্যাদা বান যে আল্লাহ তালার জান্নাতের নদীতে সে এখন গোসল করতে আছে তো এখানেও এ হাদিস দ্বারাও আমরা পরিষ্কার করে কথা বুঝতে পারলাম যে কোনো মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য করা এমন মন্তব্য করা ভালো নয় যে মন্তব্য করা যার মনে দুঃখ হতে পারে কষ্ট হতে পারে আর এই কাজগুলি আমরা এই জীব দ্বারাই করে থাকি আর এই জীব দিয়ে আমাদের এই সমস্ত কাজগুলি হয়ে থাকে তাই আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে এই জীব দিয়ে যেন এমন কথা বা এমন কাজ না করি যে কাজের কারণে কোনো অপর ভাইয়ের কষ্ট হয় বা কোনো অপর ভাইয়ের দুঃখ হতে পারে এই সব শিক্ষা দিয়েছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক মজলিসে তিনি ছিলেন সাহাবিদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন মালিক আর দুগাইসেন একজন সাহাবির নাম আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করছেন যে লোকটি কোথায় তখন 
কোনো কোনো সাহাবি বললেন জালিকা মুনাফিকুল্লা ইহাবুল্লাহ ও রসুল্লা ও একজন মুনাফিক মানুষ সে আল্লাহকেও ভালোবাসে না আল্লাহ রসুলকেও ভালোবাসে না তাই রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন লা তাকুল জালিক ইন্না হুকালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এরকম বলো না কারণ সে তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে সে তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে অতএব যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে তার জন্য এরকম বলা ঠিক নয় তখন তারা বলল আল্লাহ ও রাসূলহু আলাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলল যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্তর থেকে পড়েছে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য পড়েছে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন এখানে যে কথাটি বলা সেটা হচ্ছে এই যে কেউ গিবত করলে তার খণ্ডন করেছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন ও সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন কালাম কোরআন বুঝতে চান কোরআন বুঝতে হলে সহায়ক হিসাবে কোরআন সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল কোরআন শিরোনামে রুলুমুল কোরআন সিরিজ শুনতে ও দেখতে আমার উপস্থাপিত প্রোগ্রামে চোখ রাখুন একমাত্র পিস টিভি বাংলায় কে ভালোভাবে বুঝবার জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান রাখা জরুরি জানতে হলে দেখুন উলমুল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ আজ রাত সাড়ে আটটায় পাপুন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস্টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini আজ রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়